怎么又多了几道皱纹？还是雪狼对我好。姐，心肌萎缩，可怎么看都不像是猝死。真的这么巧吗？上次见你。还是群臣宴，风华绝代。如今，你放心，如果你是被人所害，我定会为你找到杀人凶手。女性尸体一具，身长大约有五尺，年龄约二十二岁。除面部有明显抓痕，身体无其余外伤。开始验尸。亲爱的。我的生日礼物呢？没有。怎么没有？没有。真没有。<笑>就是我呀。就是你呀、啊。<笑>今天要是累了，就早点休息吧。嗯，验尸的结果你都知道了。蔡洛南正在写结案的折子。嗯，可是我觉得都太巧合了，好像被人安排好了一样。再说了，现在要伪造成猝死的方法有太多了。嗯，要是能化验就好了。化验？哦，就是做一些检查。只是没有什么合适的工具。你要是缺什么，就像上次一样画出来，我差人去做。嗯。若你真觉得有问题，那我就通知下去，先不报给父皇，我再陪你查一查。好。王爷、王妃，您这边请。这便是楚楚之前住的屋子了。前几日啊，教方放了一批姑娘除籍，这楚楚姑娘也在内，这屋子啊便空了下来。吴妈妈，那从楚楚离开之后，还有其他人来过这个房间吗？除了每日得有人打扫，再没有人来过这房间。不过，教方是允许除籍的姑娘带走自己的私人物品的，这屋里也没有什么楚楚的东西了。那楚楚平日可有和什么人结怨？哎，那可是没有。像我们这种身份生活本就艰难，哪有那么多过不去的仇怨呢？哎，楚楚这丫头也是命苦，出身于官宦之家。父亲获罪，这才进了这教坊。
，人长得漂亮，为人又和善，这舞练得也认真，不然呀，也不会成为这教坊的花魁娘子。哦，我想起来了，年头楚楚认识了一位举人公子。这两个人呢，也算是琴瑟和鸣。但是后来这位举人公子没了盘缠，楚楚啊，还偷偷塞了不少银子给他。那位公子感动的跟什么似的。后来秋维说是中了进士，要娶楚楚为妻，我这才将她放了出去。不然呀，这花魁娘子哪怕到了一定的年纪，我们想多留上几年，那也是常有的事儿。哎呀，早知道这样，我还不如多留上几年呢。如今事情已经这样，那位公子可曾回来过？怎么没有？昨日还来了这儿呢，在楚楚的屋子里坐了一个下午。哎呦，这哭的呀，那叫一个撕心裂肺呀！你不是说除了平日打扫，再无其他人来过？啊，呃，老身这是忘记了。王爷，没有什么发现。但床下有一暗格，已经空这些东西我和柴胡都已经检查过了，这个香粉罐子和茶叶罐子，看上去是在同一家窑烧制出来的，看上去比其他的东西更粗糙一些。那这茶叶呢？有什么问题？嗯，暂时还看不出来，它看上去就像是普通的茶叶和普通的桃花焙制出来的花茶。柴胡，帮我弄点热水来。好。琪琪，嗯，你觉得这件事还有什么问题？这个香粉里面有猫薄荷。至于这花茶，得泡开了才知道。王妃，小心，有点烫。谋杀、啊。